ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആരം മുപ്പത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു വൃത്തത്തകിടിനെ രണ്ട് വൃത്താംശങ്ങളായി മുറിക്കുന്നു അവയിൽ ഒരു വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവ വളച്ച് വൃത്തസ്തൂപികകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വൃത്തസ്തൂപികകളുടെ ചരിവേരം എത്രയാണ് വൃത്താംശങ്ങളുടെ കേന്ദ്രകോണുകളുടെ അംശബന്ധം എന്താണ് ഓരോ വൃത്തസ്തൂപികയുടെയും ആരം കണക്കാക്കുക വൃത്തസ്തൂപികളുടെ ആരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എഴുതുക വൃത്താംശങ്ങളുടെ ആരം മുപ്പത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ചരിവേരം സമം വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരമാണ് അതുകൊണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികളുടെ ചരിവേരം സമം മുപ്പത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ സമം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കാരണം ഒരു ബിന്ദുവിന് ചുറ്റുമുള്ള കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് വൃത്താംശങ്ങളുടെ കേന്ദ്രകോണുകളുടെ അംശബന്ധം സമം നൂറ്റി ഇരുപത് ഈസ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സമം ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഇനി ഓരോ വൃത്തസ്തൂപികയുടെയും ആരം കണക്കാക്കണം ഒന്നാമത്തെ വൃത്തസ്തൂപിക പരിഗണിച്ചാൽ എക്സ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സമം ആർ ബൈ എൽ എക്സ് എന്നത് വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോണും ആർ എന്നത് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരവും എൽ എന്നത് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ചരിവേരവുമാണ് ഒന്നാമത്തെ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ചെരുവേരം മുപ്പത്തി ആറ് വിലകൾ നൽകിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സമം ആറ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടിന്റെയും ഛേദങ്ങൾ നോക്കുക മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആറിന്റെ വില കിട്ടും അതായത് ആർ സമം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മറ്റൊരു തരത്തിലും ചെയ്യാം മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചുരുക്കി ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം ആറ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ആറിന്റെ വില കാണാനായി മുപ്പത്തി ആറിനെ സമവാക്യത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ആർ സമം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ചുരുക്കിയാൽ ആർ സമം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒന്നാമത്തെ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം കണക്കാക്കാം എക്സ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സമം ആർ ബൈ എൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സമം ആർ ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിന്റെ വിലയായ ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ചുരുക്കിയാൽ രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപതുമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമം ആർ ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറിനെ സമവാക്യത്തിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ആർ സമം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതാം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ചുരുക്കിയാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് സമം ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അതായത് രണ്ടാമത്തെ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വൃത്തസ്തൂപികളുടെ ആരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം കാണണം ആരങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തിനാലുമാണ് അതുകൊണ്ട് അംശബന്ധം ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒ കേന്ദ്രമായ വൃത്തം ത്രികോണം പി ക്യു ആറിന്റെ അന്തർവൃത്തമാണ് കോൺ എ ഒ ബി സെമ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയാൽ കോൺ ക്യു എത്രയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് കോണുകൾ അൻപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമാണ് അതിന്റെ അന്തർവൃത്ത ആരം രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് ത്രികോണം വരക്കുക ഇവിടെ കോൺ എ ഒ ബി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിലൂടെയുള്ള ആരങ്ങൾ ചേരുന്ന കോണും ഈ ബിന്ദുക്കളിലെ തൊടുവരകൾ ചേരുന്ന കോണും അനുപൂരകമാണ് ഈ വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് എയും ബിയും ഈ ബിന്ദുക്കളിലൂടെയുള്ള ആരങ്ങൾ ചേരുന്ന കോണാണ് എ ഒ ബി ഈ ബിന്ദുക്കളിലൂടെയുള്ള തൊടുവരകൾ ചേരുന്ന കോണാണ് കോൺ ക്യൂ അതുകൊണ്ട് കോൺ എ ഒ ബിയും കോൺ ക്യൂവും അനുപൂരകമാണ് അതായത് കോൺ എ ഒ ബി പ്ലസ് കോൺ ക്യൂ സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് കോൺ ക്യൂ സമം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് സമം എഴുപത് ഡിഗ്രി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് കോണുകൾ അൻപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമാണ് അതിന്റെ അന്തർവൃ
കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആദ്യം ഒരു ആരം വരക്കാം ഒ എ എന്ന് കരുതുക ഇനി നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ അളന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആരം വരക്കുക അത് ഒ ബി എന്ന് കരുതുക രണ്ടാമത്തെ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിലെ കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കേന്ദ്രത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അളന്നുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആരം വരക്കുക അത് ഒ സി എന്ന് കരുതുക ഇനി ത്രികോണം വരക്കാനായി എ ബി സി എന്നീ ബിന്ദുക്കളിലൂടെ ഉള്ള തൊടുവരകൾ വരച്ചാൽ മതിയാകും എയിലൂടെയുള്ള തൊടുവര വരക്കാനായി എയിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളന്ന് ഒരു വര വരക്കുക ഇതുപോലെ ബിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളന്ന് ബിയിലൂടെയുള്ള തൊടുവര വരക്കുക സിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളന്ന് സിയിലൂടെയുള്ള തൊടുവരയും വരക്കുക മൂന്ന് തൊടുവരകളും നീട്ടി വരച്ചാൽ നമുക്കാവശ്യമായ ത്രികോണം കിട്ടും ഈ ത്രികോണത്തിലെ ഈ കോൺ നൂറ്റി മുപ്പത് ആയതിനാൽ ഇവിടെയുള്ള കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ആയതിനാൽ ഇവിടെയുള്ള കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണത്തിലെ രണ്ട് കോണുകൾ അൻപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമാണ് ഇതിൻ്റെ അന്തർവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എങ്കിൽ എൻ ഏത് സംഖ്യയാണ് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക സമം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക സമം പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം അൻപത്തി അഞ്ച് ഇനി ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സമം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടിനെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ സമം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സമം എൻ സ്ക്വയർ എൻ ഇൻറ്റു വൺ സമം എൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സമം നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്നെഴുതാം നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിനെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് സമം പൂജ്യം എന്നെഴുതാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം കിട്ടി ഇവിടെ എ അഥവാ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗുണോത്തരം ഒന്നാണ് ബി അഥവാ എൻ്റെ ഗുണോത്തരം ഒന്നാണ് സി മൈനസ് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എ സി കണ്ടുപിടിക്കാം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എ സി സമം ഒന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അതുകൊണ്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എ സി സമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇനി നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വില കാണാനായി സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം എൻ സമം മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ഇവിടെ എ ഒന്നാണ് ബി ഒന്നാണ് സി മൈനസ് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എ സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിലകൾ നൽകിയാൽ എൻ സമം മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ചേർന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒരു ഗ്രൂപ്പും ബാക്കിയുള്ള അക്കങ്ങൾ ചേർന്ന് പതിനെട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഇനി ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പായ പതിനെട്ട് എടുക്കുന്നു നാല് സ്ക്വയർ സമം പതിനാറാണ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് സ്ക്വയർ മാത്രമേ എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ വർഗമൂലത്തിൻ്റെ പത്താം സ്ഥാനത്തെ അക്കം നാല് ആണ് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ വർഗമൂലം നാൽപ്പതിൽ കൂടുതലാണ് എന്നർത്ഥം നാൽപ്പതിൻ്റെ വർഗം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണല്ലോ ഇനി ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടുപിടിക്കാനായി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പായ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നോക്കാം 
ഇതിലെ ഏറ്റവും മറ്റത്തുള്ള അക്കം ഒൻപതാണ് മൂന്നിൻ്റെ വർഗം ഒമ്പതാവാം ഏഴിൻ്റെ വർഗവും ഒമ്പതാവാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർഗമൂലത്തിലെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം മൂന്നോ ഏഴോ ആവാം അതായത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നോ നാൽപ്പത്തി ഏഴോ ആവാം ഇനി ഏതാണെന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും എന്തായാലും പത്താം സ്ഥാനത്തെ അക്കം നാലാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതിനെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറായ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഇരുപത് കിട്ടും ഇനി ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പായ പതിനെട്ട് നോക്കുക അത് ഇരുപതിൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ നമ്പർ എടുക്കാം അതായത് മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ വർഗമൂലം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ആ വില ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സമം മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇതിന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അഥവാ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അതിന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി രണ്ടും പക്ഷേ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നിൻ്റെ വില ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ കോൺ ക്യു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കോൺ ആർ സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ പി എസ് ആർ സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി പി ആർ സമം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി എസിൻ്റെ നീളം എന്ത് ക്യു ആർ ക്യു പി ഇവയുടെ നീളങ്ങൾ കണക്കാക്കുക വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം റൂട്ട് രണ്ട് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് ആയ ഒരു ത്രികോണം വരക്കുക ചിത്രത്തിൽ ത്രികോണം പി എസ് ആർ പരിഗണിക്കുക ഇതിൽ കോൺ ആർ സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ പി എസ് ആർ സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് കോൺ എസ് പി ആർ സമം അറുപത് ഡിഗ്രി ത്രികോണം പി എസ് ആറിൻ്റെ കോണുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഈസ്റ്റ് രണ്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വശം ഏറ്റവും ചെറിയ കോണായ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെയുള്ളതാണ് അതായത് പി എസ് ഏറ്റവും വലിയ വശം ഏറ്റവും വലിയ കോണായ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെയുള്ളതാണ് അതായത് പി ആർ അതുകൊണ്ട് പി എസ് ഇസ് ടു എസ് ആർ ഇസ് ടു പി ആർ സും ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഇവിടെ പി ആർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം നാലാണ് എട്ട് അതായത് ഈ രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പി ആറിൻ്റെ വിലയായ എട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പി എസും എസ് ആറും കിട്ടാൻ ഈ സംഖ്യകളെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും അതായത് പി എസ് സമം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എസ് ആർ സമം നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നമുക്ക് ത്രികോണം പി ക്യു എസ് പരിഗണിക്കാം ഇതിൽ കോൺ ക്യു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കോൺ പി എസ് ക്യു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് കോൺ ക്യു പി എസ് സമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ത്രികോണം പി ക്യു എസ് ഇതിൻ്റെ കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് രണ്ട് അതായത് പി എസ് ഇസ് ടു ക്യു എസ് ഇസ് ടു ക്യു പി സമം ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് രണ്ട് ഇവിടെ പി എസ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാലാണ് നാല് അതുകൊണ്ട് ക്യു എസും ക്യു പിയും കിട്ടാൻ ഈ വിലകളെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും അതായത് ക്യു എസ് എം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യു പി സമം നാല് റൂട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ക്യു ആറിൻ്റെ നീളം കാണാം ചിത്രത്തിൽ ക്യു ആർ സമം ക്യു എസ് പ്ലസ് എസ് ആർ ആണ് ക്യു എസ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും എസ് ആർ നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇനി നാലൊരു പൊതുഘടകമാണ് നാല് പുറത്തെടുത്താൽ ഇതിനെ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പി ആർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പി ക്യു നാല് റൂട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ക്യു ആർ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് 
ഏറ്റവും ചെറിയ വശം മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെയുള്ള പി ക്യൂവും ഏറ്റവും വലിയ വശം നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെയുള്ള ക്യു ആറും ആണ് അതുകൊണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം സമം നാല് റൂട്ട് രണ്ട് ഇസ് ടു എട്ട് ഇസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് നാല് കണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാല് റൂട്ട് രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് രണ്ട് എട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം സമം റൂട്ട് രണ്ട് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം റൂട്ട് രണ്ട് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്നായ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം റൂട്ട് രണ്ട് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചാൽ മതിയാകും ഈ ത്രികോണത്തിൽ പി ആറിൻ്റെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി ആറിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തമുള്ള കോണുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ത്രികോണം വരയ്ക്കാനായി ആദ്യം നമുക്ക് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ പി ആർ വരയ്ക്കാം ഇനി പിയിലുള്ള കോൺ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ട് പിയിൽ നിന്നും ഒരു വര വരയ്ക്കാം ഇനി ആറിലെ കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ട് ആറിൽ നിന്നും ഒരു വര വര വരക്കാം രണ്ട് വരകളും പൊട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് മൂന്നാമത്തെ ശീർഷമായ ക്യു ത്രികോണം പി ക്യു ആറാണ് വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം റൂട്ട് രണ്ട് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം അക്ഷങ്ങൾ വരച്ച് എ ആറ് രണ്ട് ബി രണ്ട് ആറ് എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക എ ബി വികരണമായി ഒരു സമചതുരം വരക്കുക സമചതുരത്തിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക ആദ്യം ആറ് രണ്ട് എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം അതിനായി എക്സക്ഷത്തിലെ ആറിൽ നിന്നും എക്സക്ഷത്തിന് ഒരു ലംബം വരക്കുന്നു അതുപോലെ വൈയക്ഷത്തിലെ രണ്ടിൽ നിന്നും വൈയക്ഷത്തിന് ഒരു ലംബം വരക്കുന്നു ഇവ രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് ആറ് രണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് ആറ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ എക്സക്ഷത്തിലെ രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ലംബവും വൈയക്ഷത്തിലെ ആറിൽ നിന്ന് ഒരു ലംബവും വരക്കുന്നു ഇവ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് രണ്ട് ആറ് ഇനി എ ബി വികരണമായി ഒരു സമചിത്രം വരക്കണം ആദ്യം എയും ബിയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എ ബി എന്ന വികരണം വരക്കാം ഇനി സമചിത്രം വരക്കാനായി ബിയിൽ നിന്ന് എക്സക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരക്കുന്നു എയിൽ നിന്ന് വൈയക്ഷത്തിലേക്ക് ലംബം വരക്കുന്നു ഇതുപോലെ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ലംബങ്ങൾ വരച്ച് സമചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാം ഇനി സമചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കാണണം ഈ വരയിലെ എല്ലാ ബിന്ദുവിൻ്റെയും എക്സ് സൂചക സംഖ്യ രണ്ടാണ് ഈ വരയിലെ എല്ലാ ബിന്ദുക്കളുടെയും വൈ സൂചക സംഖ്യ രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ രണ്ട് രണ്ട് ആണ് അതുപോലെ ഈ വരയിലെ ഏതൊരു ബിന്ദുവിൻ്റെയും എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ആറാണ് ഈ വരയിലെ ഏതൊരു ബിന്ദുവിൻ്റെയും വൈ സൂചക സംഖ്യയും ആറാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ ആറ് ആറ് ആണ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൽ കോൺ ബി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എ ബി സമം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി സമം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒ അന്തർവൃത്ത കേന്ദ്രമാണ് എ സിയുടെ നീളം എത്രയാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക അന്തർവൃത്ത ആരം എത്രയാണ് ഇവിടെ എ ബി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സിയുടെ നീളം കണക്കാക്കണം ത്രികോണം എ ബി സി ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് എ സി അതിൻ്റെ കർണമാണ് അതുകൊണ്ട് എ സി സ്ക്വയർ സമം എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ അഥവാ എ സി സമം റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ അതായത് എ സി സമം റൂട്ട് ഓഫ് എട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് സ്ക്വയർ എട്ടിൻ്റെ വർഗം അറുപത്തിനാലും ആറിൻ്റെ വർഗം മുപ്പത്തിയാറുമാണ് അതുകൊണ്ട് എ സി സമം റൂട്ട് ഓഫ് അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് സമം റൂട്ട് നൂറ് സമം പത്ത് 
അതായത് എ സിയുടെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കണം ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് സമം അര ബി എച്ച് ബി പാദവും എച്ച് ലംബവുമാണ് ഇവിടെ ബി ആറും എച്ച് എട്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് സമം അര ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് അര ഇൻറ്റു എട്ട് സമം നാലാണ് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് സമം ഇരുപത്തി നാല് അതുകൊണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഇനി അന്തർമുത്ത ആരം കണക്കാക്കണം അതിന് ആദ്യം ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കണക്കാക്കാം ഇവിടെ വശങ്ങൾ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ചുറ്റളവ് സമം എട്ട് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് പത്ത് സമം ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവിന്റെ പകുതിയാണ് എസ് അതുകൊണ്ട് എസ് സമം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ത്രികോണത്തിന്റെ അന്തർവൃത്തത്തിന്റെ ആരം ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവിനെ ചുറ്റളവിന്റെ പകുതി കൊണ്ട് ഹരിച്ചതിന് തുല്യമാണ് അതായത് അന്തർവൃത്താരം ആർ സമം എ ബൈ എസ് ഇവിടെ എ അഥവാ പരപ്പളവ് ഇരുപത്തിനാലും എസ് അഥവാ ചുറ്റളവിന്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആർ സമം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് സമം രണ്ട് അതായത് അന്തർവൃത്ത ആരം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ എ ബി വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസമാണ് കോൺ ഡി പി ബി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എ പി സമം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ പി ബി സമം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം എത്രയാണ് പി ഡിയുടെ നീളം കണക്കാക്കുക ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം വരക്കുക എ പി സമം മൂന്ന് പി ബി സമം ഒന്ന് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എ ബി സമം മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം നാല് സെന്റിമീറ്റർ എ ബി വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് വൃത്തത്തിന്റെ ആരം സമം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് പി ഡിയുടെ നീളം കണക്കാക്കണം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ പി എ മൂന്നും പി ബി ഒന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം പി ഡി സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം അതായത് പി ഡി സ്ക്വയർ സമം മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് പി ഡി സമം റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ പി ഡി റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയതിനാൽ പി സിയും റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം സി ഡി ഒരു ഞാനാണ് എ ബി വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസമാണ് അത് കൊണ്ട് അത് കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇനി എ ബി സി ഡിക്ക് ലംബമാണ് അതുകൊണ്ട് എ ബി സി ഡിയെ സമമായി ഭാഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പി ഡിയും സി ഡിയും തുല്യമാണ് ഇനി സി ഡിയുടെ നീളം രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയ സമഭുജ ത്രികോണം വരക്കാൻ ഒരു വശം സി ഡി ആയ സമഭുജ ത്രികോണം വരച്ചാൽ മതിയാകും ആദ്യം നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ എ ബി എന്ന വര വരക്കാം ഇനി എ നിന്ന് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ പി എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി നമുക്ക് എ ബി എന്ന വരയുടെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് വേണ്ടത് അതിനായി എ ബിയുടെ ലംബ സമവാചി വരക്കാം എ ബിയുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ആരമായി എടുത്തുകൊണ്ട് എയിൽ വെച്ച് എ ബിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചാപങ്ങൾ വരക്കുന്നു ഇതേ ആരം ഉപയോഗിച്ച് ബിയിൽ വെച്ചും എ ബിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചാപങ്ങൾ വരക്കുന്നു ചാപങ്ങൾ പൊട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇവ യോജിപ്പിച്ചാൽ എ ബിയുടെ ലംബ സമവാചി കിട്ടും ഇത് എ ബിയുടെ മധ്യബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇനി ഈ മധ്യബിന്ദുവായ ആർ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ആർ എ ആരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വൃത്തം വരക്കുക ഇനി പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഒരു വര വരയുക ഈ വര വൃത്തത്തെ സി ഡി എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ ഒരുമുട്ടുന്നു പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി ഡി സ്ക്വയർ ആയതിനാൽ പി ഡിയുടെ നീളം റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ പി സിയുടെ നീളവും റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് സി ഡിയുടെ നീളം രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി സി ഡി ഒരു വശമായി കൊണ്ട് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം വരച്ചാൽ മതി അതിനായി സി ഡി ആരമായി എടുത്തുകൊണ്ട് സി കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു ചാപം വരക്കുന്നു ഇനി ഇതേ ആരം ഉപയോഗിച്ച് ഡി കേന്ദ്രമാക്കി വേറൊരു ചാപം വരക്കുന്നു ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു ആണ് ഇ ഇയും ഡിയും യോജിപ്പിക്കുക ഇയും സിയും യോജിപ്പിക്കുക ത്രികോണം സി ഡി ഇ ആണ് 
പശ്ചിമം രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സമുച്ച ത്രികോണം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗണിതാശയം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി തുടർന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു സ്കോർ വീതം ചിത്രത്തിൽ കോൺ ബി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ കോൺ എ പ്ലസ് കോൺ സി എത്രയാകും ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണളവുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയതിനാൽ മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ ന്യൂനകോണുകളുടെ തുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയായാൽ കോൺ എ സമം എക്സ് എന്നെടുത്താൽ കോൺ സി സമം തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ആകുമല്ലോ ടേൻ എ സമം ബി സി ബൈ എ ബി ടാൻ സി സമം എ ബി ബൈ ബി സി ടാൻ എ ഇൻറ്റു ടാൻ സി സമം ബി സി ബൈ എ ബി ഇൻറ്റു എ ബി ബൈ ബി സി സമം ഒന്ന് കോണളവ് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറിലേക്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടാൻ അളവ് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടാൻ പൂജ്യം സമം ഡാഷ് ടാൻ എ ഇൻറ്റു ടാൻ സി സമം ഒന്ന് ആയാൽ എ പ്ലസ് സി സമം ഡാഷ് ടാൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടാൻ എൺപത്തി ഒൻപത് സമം ഡാഷ് ടാൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സമം ഡാഷ് ടാൻ എക്സ് സമം ടാൻ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ആയാൽ എക്സ് സമൺ ഡാഷ് ടാൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടാൻ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു ടാൻ എൺപത്തി ഒമ്പത് സമം ഡാഷ് കോണളവ് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറിലേക്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടാൻ അളവ് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ടാൻ പൂജ്യം സമം പൂജ്യം ടാൻ പൂജ്യത്തിൻ്റെ വില പൂജ്യമാണ് കോണളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടാൻ എ ഗുണിക്കണം ടാൻ സി സമം ഒന്ന് ആയാൽ എ പ്ലസ് സിയുടെ വില തൊണ്ണൂറായിരിക്കും ടാൻ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ടാൻ എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒന്ന് പ്ലസ് എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറാണ് അതുകൊണ്ട് ടാൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടാൻ എൺപത്തി ഒമ്പത് സമം ഒന്ന് ടാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ വില ഒന്നാണ് ടാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സമം ഒന്ന് ടാൻ എക്സ് സമം ടാൻ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വില നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സമം തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സിൻ്റെ വില നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ടാൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടാൻ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു ടാൻ എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇതിനെ നമുക്ക് ജോഡികളായി പിരിക്കാം ടാൻ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ടാൻ എൺപത്തി ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം ടാൻ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ടാൻ എൺപത്തി എട്ട് ഗുണിക്കണം ടാൻ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ടാൻ എൺപത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ ജോഡികളാക്കി ആൽ അവസാനം ടാൻ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഗുണിക്കണം ടാൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജോഡികളില്ലാതെ ടാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാത്രം കിട്ടും ഓരോ ജോഡിയുടെയും ഗുണനഫലം ഒന്നാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറാണ് രണ്ട് പ്ലസ് എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറാണ് അതുകൊണ്ട് ടാൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടാൻ എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒന്നാണ് രണ്ട് പ്ലസ് എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറാണ് അതുകൊണ്ട് ടാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടാൻ എൺപത്തി എട്ട് ഒന്നാണ് അവസാനം ടാൻ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത്തി ആറും ഒന്നാണ് ഇനി ടാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ വിലയും അതും ഒന്നാണ് കുറേ ഒന്നുകൾ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വ